老公，老公，老公，哎呀，老公，今天呢，我有两个消息要告诉你，一个好消息，一个坏消息。你先听哪个？先告诉你好消息吧。坏消息。坏消息，啊，坏消息就是从今天开始，我就不去李少那上班了。真的？嗯。这是好消息呀，这是天大的好消息。老婆，你太可爱了耶、嗯！看你高兴的。燕子，你看你今天多漂亮。我哪天不漂亮？漂亮，天天都漂亮。来，我跟你说，你早就不应该去上班了。我不是上班每个月一万块钱工资就没了，我没钱你要啊！说说好消息，我想听好消息。我先问你啊，嗯，你喜不喜欢小孩？喜欢。你看院子里那帮小孩老跟在我屁股后面屁颠屁颠。那你喜欢男孩还是女孩？女孩。嗯？真的？有了啊！吓死我了！你干嘛、啊？吓死我了！<笑>你怀孕了啊？啊，老婆啊！哎，干嘛干嘛？以后不许穿高跟鞋，只能穿平跟的。还有，不许化妆，对胎儿不好。不许穿紧身的衣服，对胎儿也不好。我知道，知道，知道。哎，还有那个，这个我早上刚检查的结果。不会有错的，你干嘛呀？我听听啊！孩子多大就能听到啊？你是不是傻啊？医生，你是说男的还是女的呀？这么小哪知道男的女的？再说了，是男是女也不是医生说了算，是吧？男女都不行啊！<笑>男的呢，那就就就像就像我这样，穷养，是不是？嗯，是是是。女的呢，哎，就那个小公主是吧？富养。<笑>不是，那抚养的话，你说我们俩都这样了，不是用什么东西来养他呀？就这样养啊！你现在怀孕了，你你刚说你也辞职了，嗯，那现在多了一个人，没法活呀。你的意思是，这孩子不要、啊？不不不,不是你、啊、胡思乱想了，没有没有那样。像这现在我们遇到最现实的问题就是我们没钱，不是这个事情呢，你先不要告诉你爸。也不要告诉我爸妈，你给我一点点时间，一个星期，让我好好的想想。那行行，一个星期啊。嗯。妈，你说我算不算是啃老族啊？你算不算？你就是。怎么着，不忍心啃下去了？在你成为大作家之前，你现在就是一个啃家，知道吗？怎么了？没事。你要是真不忍心，你就去上班。嗯。金波。嗯。我知道你怎么想的。哎呀，你现在自己在家待着烦了是吧？茱莉亚一天风风火火的在外边。你是不是心里有点不踏实？没有，没有什么呀。我早就跟你说了，这男人不能在家待着，你就不听啊？这事儿不愿意做，那事儿不愿意做的。妈，你不懂，不是这样的。那是哪样啊？哎呀，一瞅你就这岁数了，还在家待着，我有时候我真着急，你知道吗？看着人家院里边，就像你这岁数，人家孩子都。金波，嗯，要不这样。要不你现在就让茱莉亚这会儿，让她要孩子好不好？你们两个，哎，我觉得这招挺好啊，真的，这样她可以回归家庭。等孩子是大一点了，妈帮你带，你们就再去工作，再去什么，好不好？哎、妈，不行不行，你说那个，我们俩已经啃老了，再生一个小的来啃。你们两个都啃了，再一个小的啃，那不更不算事儿了吗？好不好？我觉得这这是一个挺好的办法，反正顺其自然吧。有了咱就要
，行了，你赶紧进屋去写写东西吧，赶紧的，就就别在这儿，我赶紧做饭，都饿了。彤彤，喊爸爸进里屋去睡啊！来，嗯，爸爸，彤彤想让你进去陪我一起睡，妈，进里屋去睡吧。不用，我在这儿睡挺好的，您在里屋睡吧。进去陪彤彤睡啊，爸爸。彤彤听话，乖，去睡觉去，去。所谓啊，你这是何苦呢？啊，这几天公司加班，我住公司就好了。你们两个老是这样下去也不是件事儿，妈看的都难受。妈，但是我和裴静，我们确实不可能在一起。你刚出院，身体不好，早点休息吧。喂，你好，我是金娜。金小姐，李尚最近跟你联系了吗？你知道他在哪吗？这次的事对李尚打击很大，他最近也都没有跟我们联系，我们也都很着急。他要是跟你联系了，你一定得告诉我们。我知道了，谢谢你。究竟去哪了？你说你这没心没肺的，你都躺了多长时间了啊？你知不知道，大伙都着急呀、啊？啊？你说这一晃啊，跟你过了三十多年，想想呢，咱俩这一辈子，打呀、闹啊、吵啊，可是你这一躺下吧，哎呀，这心里边还……你说咱这按摩馆啊，从开业到现在，我一次都没给你好好按过摩，真是挺不应该的。一辈子你惯着我，你什么事儿都依着我，所以把我惯的嘛，这脾气也是大，动不动就把你当儿子一样的训。老金呢？我怎么着脾气不好，你也不能干出那种事儿来呀！我知道你跟他俩没真的有什么，但是你弄得满城风雨的，你最后你，你没法收场，不是吗？你说你现在咣叽一下子，你躺下了，你说我怎么办？我把你扔下吧，我真是做不到，真是不忍心，人家老李。对我那么好，大年轻时候就追我，现在一心一意的巴望我去加拿大。可是老李再好，我没跟他过一辈子，我跟你过一辈子。加拿大再好，他不是我家呀。人家老李对我那么好，我都不能跟人家走，我还得伤人家，我都为了你这么玩意儿啊！你没心没肺
叫我来干什么？是不是有好消息啊？啊？怎么了？对，你坐吧，李。老李啊，我今天叫你来。可真是对不起你了，我我已经决定了，不能跟你走。好，其实这几天看你这么照顾老金，我就知道了。其实一直以来都是我一厢情愿，给自己一个名目。因为自己付出真心，就会有回报。真的，你不用在意。不要这样，你说的没错，过去的，就是过去了。可能以前的花花，就只能活在我的回忆里了。人们说的对，两夫妻相处的久了，就越来越像对方。甚至成为对方的一部分，这点不可否认。现在老金就是你的一部分。我走了之后，你一定要替我好好的照顾自己，可以吗？我觉得太对不起你了。好了好了，真的别再哭了。李岩，真的，我知道我对不起你。真的别哭了。你什么时候回加拿大？就这两天吧。等什么时候老金好了，就带他过来坐坐，看看。好了好了，我走我走啊！来，李总。别激动，我我没失忆，我是装的。你装的？你听我说，有些话，你让我现在都说出来。老李，我希望你也在这听一听。我金志阳，活到现在六十岁，生平做过的最错误的一个选择，就是跟花花离婚。花花，当初为了我，为了咱们这个家，你丢了一月的工作，我心里一直觉得对你歉疚。可是，完了，母亲失去了，才知道珍惜。不过，我这辈子做的最正确的一个选择，就是。就是跟你离婚，这么多年过来了，我想，如果我真的爱你、喜欢你，就应该尊重你的选择，对你彻底放手。老李，你们两个感情有基础，当初要不是因为我，不说这些了。我希望你们两个能重归于好。拜托到了，哎，老金，你不要这样好不好？欢欢，你们才是一对，知道吗？你这这这这这，好了好了好了，好了好了，欢欢，老金他装，都是因为他爱你。他没有这么个爱法呀。老金，我告诉你啊，你要对欢欢好点儿，要说对他不好的话，我从加拿大飞回来要找你算账的，你知道吗？啊。一定，呃，一定。李，真的对不起你。好了。
不用说了。你对我那么好，可是我真的没有办法。我只要看到他们打打闹闹，这心里就安静就舒服。你爸装失忆，你为什么不告诉我啊？你说这么庞大一个计划，万一被你说漏了，不就功亏一篑了吗？去，哎，那个，我们宝宝的事，你想的怎么样了？呃，那个，呃，老婆，这个呢是一个特别大的事儿，容我再想两天行不行？你还要想？不是，那一天，最后的期限就一天。我一定好好的、安静的把这个事情想一想。不是我说你，我想象的那样，老婆。那个，我先出去看一下我爸妈，我怕他们真的又闹翻了，真的啊。呃，呃，不是，你不许动啊，不许生气。啊啊喂，妈，丫丫，你最近怎么不给妈妈打电话了？嘿，妈妈想你了呀。哎，你还好吧？我挺好的，我我也想你啊。哎、啊，我跟你说，原来我公公那个失忆是装的。他们俩都好了。啊、<笑>哎呦，老朱哎，我跟你讲了，这个金家真是够乱的。哎，丫丫，你这个声音怎么听起来不对劲了啦？哎。是不是那个老太婆又欺负你了？他们都没欺负我。你你今天说话怎么怪怪的？妈，我怀孕了。啊，怀孕了！哎呀呀，怀孕了！哎呀，我也怀孕了。哎呀呀，我也怀孕了，我也怀孕了。今天一家子难得聚在一起，就听妈妈说几句吧。我人老了，老想起以前的事情。我想起那会儿。你们刚刚结婚，你改口叫我妈妈，那个时候，我的心里呀、啊，甭说有多高兴。妈，您现在也是我妈。那个时候，彤彤刚刚出生，所谓啊，他都不敢抱他，生怕把他摔了。裴静啊，你嫁到我们家来，让所谓成为一个男人，一个爸爸。哎，妈妈，谢谢你。妈，你少喝点。妈，您别这么说，其实是你们收留了我，让我还能看彤彤，我已经很感激了。之前是我先对不起所谓的，对不起你们的。谁还没有个犯糊涂的时候呢？知错就改就好。其实啊。就看你对彤彤那么心疼的那个份上，我就知道你不是个坏心肠的人。其实，你这次回来，我心里曾经想过，想撮合你们复婚，想让我的孙子有个完整的家庭。妈，算了吧，这个问题在我这儿
永远只有这个答案。我过不了我那关。你不知道我想说什么。我渐渐发现，我顾及了我孙子的感受，可是我却忽略了我儿子的感受。我知道这段时间，我儿子心里很不快乐。裴静啊，你是妈妈，你能够理解当妈妈的心情。如果要逼着彤彤做他很不喜欢做的事情，你的心里也一定很难受，对吧？所谓，其实这些日子妈妈心里比你还难受。妈妈知道了，强扭的瓜不甜，错过了就是错过了，很多事情就只能留在记忆里。裴青啊。我相信你也能感觉得出来，所谓现在心里已经有人了，他就不可能再装另一个人。你当初喜欢他，不就是看中他的这个品德吗？对吧，妈？其实这段时间我也挺累的，我知道我们再也回不了从前了。苏蕾，我知道你现在不能接受我的爱了。但你不能阻止我爱彤彤，毕竟她是我的亲骨肉。裴静，我从来不阻止你对彤彤的爱。裴静，所谓啊，我希望你们各自找到自己的幸福。虽然你这辈子不能做所谓的妻子，但是你这一辈子一直可以做我的女儿。来，我们干杯，妈。租的房子我是退了，行李也拉回来了，我现在是无家可归了。哎，反正我就赖你这不走了。花花，那天抽时间上趟民政局。把婚复了呗，想的挺美。你要是不办手续，我在这住着，这名不正言不顺呢。谁同意你住了？你住哪儿啊？还住这屋？行啊。骗我这事儿还没完呢，我欠着没消呢，我。别别别，花花，缺德玩意儿，多你。我的错，是我的错，咱不说开了，是吧？不生气，不生气。呦呦呦。同一班飞机，我们就飞过来了。临时决定的，临时决定的。你看看，咱们也不是外人了，每次来都买东西，这太不好意思了。不是的，亲家公，我是怕呀，怕他营养不良在这里。亲家，这话说哪儿去了？我跟他爸，你看一个个都人高马大的，都一样的吃喝，他怎么会营养不良呢？来来来，老婆，热了吧？热死来来，回来来，来来来，兄弟呀，突然了，快走！哎呀呀呀！在哪？你怎么来了？你来了怎么都不说一声啊？哪能来？弄感觉好不啦？我，哦，我感觉肯定好的。妈，你渴了吧？我给你倒杯水啊。哎呀，不忙不忙。哎呦，金波，你是怎么出去到那里头就买这些垃圾食品的？我刚刚还跟你爸爸讲嘞。哎，不要吃这种垃圾食品。他现在这个时候啊，就是要吃一点新鲜的蔬菜呀、水果呀，还要补这个什么钙呀、铜呀、锌呀，呃，就补好多东西嘞。呃，青年这次要住多长时间呢？哦，啊、呃，我们打算啊，多住一些日子。哦、来，坐坐坐。哎，是这样子吧、哎？这个女孩子一辈子就这么一件大事情，对吧？那比什么工作都重要。啊、我们来帮帮忙，减轻你们一点负担。<笑>另外，最主要的是，我呢，过些时候也该退休了，所以有很多工作就交给别人去了。至于我来来去去很方便的。哎，好,好，是啊，是啊，是啊，<笑>我们都想好了啦，要等宝宝生出来以后，我们再回去嘞。听明白了，朱丽娅怀孕了是吗？啊，金波，滚！
就是妈妈妈妈，对不起，我错了，我错了，您别生气。前几天确实那个呃，亚亚去医院检查出来是那个怀孕了，但是我一直瞒着没告诉你们，我是想。苏雅，你想什么呀你呀？你怎么打儿子的？这么大的事儿，人家都知道了，你妈你爸蒙在鼓里，你干什么你呀？那朱亚，呃，这么大的事儿，还是应该事先跟我们先说一声，是吧？我是想说来着，只是有些人。他不让说啊！你，我，行行了行了，这亲家也不是第一次了。呃，上次住哪儿，这次还住哪儿？呃，这么大的事儿哈，我跟他爸我们得消化一下，所以呢，我们先进屋了。哎，小花同志，小花同志，这个我就要批评你一下了啊！你这个当婆婆的，是不是有点太粗心了？你都有孙子了，你还不知道，这传出去要有笑话的。对吧？是啊，是啊，我们也没有别的意思了啦。我们就是想哈，在这呢住上十个月，这期间也不能让你们都忙了，嗯、我们是过来帮忙的嘛。嗯、哎，倩倩，你刚才说那话，我真的得驳斥你一下。你说我这当婆婆没当好，你不知道，这是他们两个的事儿，我怎么能第一时间知道呢？你这不是太冤枉我了吗？是吧？那个那个妈，妈，我给你说啊，爸，这个事儿。都怪我，是我的错，是我让亚亚瞒着没告诉我爸妈。你们两人，呃，帮着老两口安顿一下啊，安顿一下，安顿一下。哎，那个爸爸，那个你们先先喝口水，行李呢？我帮你把行李拿进去，好吧？你怎么回事？你不是答应过我的吗？孩子的事情容我一点时间，让好好想想。可是你干嘛这么急着告诉你爸妈呢？你看。现在他们就赶过来了吧？那我妈给我打了一电话，我又不开心，就说漏了吗？现在他们四个人都在家里待着，就眼睁睁的盼着你把孩子生下来，他们好做爷爷奶奶、姥姥姥爷。你说不是逼我吗？啊，让让我现在怎么办？镜头，来了吧？谁呀、啊？我。哎呦，妈，啊，还没睡呢，怎么了？妈，我给茱莉亚弄了点小米粥。哟，那个鸡蛋，谢谢谢谢，喝了它，啊，谢谢妈谢谢妈，妈您赶紧去睡吧，我一会儿就喝。要不你你喝完了我把它端走。<笑>没事儿妈，你说你都累了一天了，你赶紧去睡吧，我我我监督好吧。喂，妈。哎呀哎呀，你没睡啊？对对对，我我给雅雅做了一碗水铺蛋。哦。哎呀，我也做了，来我给你弄的小米粥。你看你看。雅雅，她现在是个孕妇呀，她、啊、不好吃这种粗粮的呀。不，粗粮不正好吗？亲家呀，你忘了咱们怀孕那会儿，要能吃上这个，那就美死了。哎呦，亲家母呀，这可能是我们这个两个地方地域的问题哈。在我们这里啊，这个东西是不能吃的，都是喂鸟的了。<笑>妈，哎，雅雅，妈妈给你做了最爱吃的水泡蛋哎。红糖水铺蛋，还加了枸杞。哦，呃，要要要不然这样啊，燕燕，你那个呃，两个都吃。不不，不用吃我那个，那都喂鸟了，咱不吃。不不不不不不不，我我肯定吃，我都吃都吃。你误会了啦，我的意思呢是说，呃，要给孕妇增加一点营养，呃，这个东西也好的，滑肠子，滑肠子的啊。那个亲家，您要明白一点哈，这是您的外孙，那也是我们的孙子，他说。我更希望这孩子好。行，妈妈，这样那个，丫丫，你两样的你都吃一半，吃不下的留给我吃，就当我补货了。哦，我肯定都吃，都吃，都吃。其实啊，金波啊，你呢也不懂照顾孕妇，对不啦？哎，我和你妈妈可都是有经验的人哦，我们替你照顾丫丫，所以啊，这段时间呢，你就听我们的就对了。不是，哎，您一个人照顾就行了。哎，那哪行啊？你刚才想过了，两人都需要。照顾我，跟你说，妈，我们特别幸运，真的。你说，呀，这时候怀孩子，两个妈妈还都这么年轻，都能照顾我们，多好呀！你休息吧，行了。好了，走走走走，我们商量商量明天的菜。妈，晚安。你吃吗？我吃不了这么多。
所谓，我想跟你聊几句。今天来给你这个，这是你的十五万。我从你的卡里取走这些钱，就一直很内疚，一直想什么时候还给你。没想到后来被合伙人骗走了。前两天他把钱还给我了，既然钱回来了，就可以给你了。不用了。放心，我没有其他意思，这是我欠你的，还了踏实。裴静，这是我当年欠你的。无所谓，没见过你这么心狠，就心软的。所以我跟金娜才这么爱你。拿着吧，密码是你生日。裴静，要不要进去看看彤彤？我怕我进去了就舍不得走了。等我把那边的事情都安顿好了，再过来接他玩。我走了。你说我算不算是啃老族啊？算不算？你就是。你说那个我们俩已经啃老了，再生一个小的来啃。你们两个都啃了，再一个小的啃，那不更不算事儿了吗？老公。你没睡觉啊？哎呦，我不是故意的，老公。你跟我出来一下，我有事跟你说。你说吧，叫我出来要说什么？我知道你要跟我说什么，你是不是又怪我没经过你同意就把我怀孕的事告诉我爸妈了？哎呦，我都跟你说了，我不是故意的，我是说吐露嘴了。什么叫说吐露嘴了？我跟你说过多少遍了，让你给我点时间，让我好好的想一想。我现在真的没有把这个事情捋清楚。你说要孩子不是一件小事儿。不是买一个玩具，你得有一个长远的规划。你让我好好考虑清楚，不行吗？你考虑什么啊？孩子能等你考虑啊？我觉得你就是故意的，你就是想让你爸妈过来给你撑腰，你就是先斩后奏，不是吗？我说什么你都不信是吗？行行行，那就当做我先斩后奏行吗？那我告诉我爸妈怎么了？为什么不可以告诉啊？而且你看，我现在有我妈有婆婆两个人照顾我，不是挺好吗？对我对孩子，对对对，你是挺好的。那你我呢？我特别怕他们两个人站在一块儿，你知道我妈的性格和你妈的性格是什么？他们俩就是水火不相容。你害怕个什么啊？你自己回家正眼看看，他们俩现在相处不是挺好吗？他们吵过吗？闹过吗？现在是好，这一天两天，那时间长着呢，还有好几个月呢。那你说，万一他们因为一点小事给吵起来，我怎么办？你说我这几个月，我一直时刻的这样紧张的吊着，我这整个人都快崩溃了。我现在，都都不知道我自己是谁了，你明白吗？行行行，那咱不说爸妈行吧？那你就说我，那你我更有话要说了，你，你还记得我跟你说过什么？别穿高跟鞋了，你呢？你还穿这个高跟鞋？我让你把衣服穿宽松一点，这样对孩子好。你呢？你有听过我说的这些话？我这是关心你，我不是白说的。别人家的老公知道自己老婆怀孕，那叫一个开心啊！你呢？你第一时间就跟我说什么考虑考虑？请问你考虑什么？有什么好考虑的？不是朱莉亚，你什么事情一直以来你就是自作主张，你有没有考虑过我的感受？我是个男人啊
。我告诉你，这个事情不是你自己想定就能定的，你自己想生就能生的。我，你是我擅作主张是吧？我今天就擅作主张了，我现在就去拿孩子，谁都别拦我。怎么了？怎么了，金波？主任，你好好躺着，别激动。你快说。说了，我们俩都还年轻，我们还有机会，我们以后，我们以后还会再有宝宝的，丫丫。事情的经过就是这样，裴静已经彻底离开了我的感情世界，我跟她也不会再有任何瓜葛。我希望你能够再给我一次机会，让我们能够重新开始。我已经答应要嫁给李商，可是我现在找不到他。我一定会帮你找到李尚的，但是对于你，我只想跟你说，金娜，你别再说那种你可以分得清楚什么是爱，什么是同情这种话了，你根本分不清楚。别逞能好不好？我说过会让他站起来，我说过我会嫁给他，这是我对他的承诺，我不会食言。我知道你是一个信守承诺的人。但是你不能因为一个承诺而锁死自己一辈子的幸福。我一定要找到他，我不会跟任何人在一起，我会等他回来。我不答应，我一定会让李尚站起来，跟我有一个公平竞争的机会。明白吗？